ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു പല മെതേഡുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡാണ് അപ്പം എന്താണ് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡെന്നും അതുപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മെതേഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദി ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ വിത്ത് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് പെർ ഷെയർ അതായത് കോസ്റ്റ് ഈ ഈ ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എത്രയാണ് ഇ പി എഫ് എത്രയാണ് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിത്ത് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓർ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ ചിലവ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുക അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസിലാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് പറയുക അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഷെയറുകളാണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എടുക്കാം നിലവിലുള്ള ഷെയറുകളാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇ പി എസിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡ് പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ പി എസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് ഏണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്ര എണ്ണം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുണ്ട് ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ കിട്ടുക അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് കേസസ് താഴെ പറയുന്ന കേസുകളിലാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന മെതേഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോണ്ടസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡ് പ്രകാരം ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫിക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം വെൻ ഡി ഇ പി എസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഏണിങ്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏണിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസ് സ്ഥിരമാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വെൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏണിങ്സ് പ്രൈസ് മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അതായത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എമൗണ്ട് പോലും നമ്മൾ ഫേമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡാണ് ദെൻ വെൻ ദ ഫേം ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഏൺ ആൻ എമൗണ്ട് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കറൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഏണിങ്സ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പണം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നോക്കുക എ കമ്പനി ഈസ് കൺസിഡറിങ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദെൻ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ നിലവിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ഇനി നെറ്റ് ഏണിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ലാക്സ് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ടാക്സും ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവർ എമൗണ്ടിനെയാണ് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് ഏണിങ്സും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഏണിങ്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇ പി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരിട്ട് ഇ പി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇ പി എഫ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതുപോലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഇ പി എസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഷെയർസ് വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അൻപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ വിൽ ബി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അഥവാ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ കേസിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കുക പുതിയ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊഫിറ്റ്സ് എടുക്കണം നെറ്റ് പ്രൊഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മൈനസ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രൊഫിറ്റ്സ് കണ്ടുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യത്തെ കേസ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇ പി എഫ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റ് ഏണിങ്സ് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ലാക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ലാക്സ് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടെൻ ലാ
ഇത് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് റിയൽ ലൈഫ്ഡ് ഇയിൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ എഫ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്ററി ഫ്യൂ ഫിഡ് ഡ്യൂ ഡിറ്റമൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിയൽ ലൈഫ്ഡ് ഈൽഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് റിയൽ ലൈഫ്ഡ് ഈൽഡ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദീസ് മെതേഡ് ദ റിയൽ ലൈഫ്ഡ് ഈൽഡ് ഈഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ്ഡ് ഈൽഡ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ ഒരു വരുമാനം അതിനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനില്ല തിയറി മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മെതേഡുമായിട്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അഫറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഓർ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ